Bonjour les amis de Radio Camino, me voici à l'entrée d'Anvers, pas loin du port. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener sur les traces des pèlerins qui viennent de Hollande ou qui viennent pour une journée découvrir le chemin à travers cette belle ville d'Anvers. Quand vous entrez à Anvers, vous êtes à 10 km au sud de Capellen. Capellen, c'est là où se rejoignent deux chemins qui viennent des Pays-Bas, un de bergen op zone et un de Breda. Euh, si vous voulez faire un chemin juste pour une journée, moi je vous conseille de commencer à Capellen. Il y a un train qui arrive euh, toutes les heures et c'est un village qui a une église Saint-Jacques et également des coquilles un peu partout, y compris dans ses armoiries. Et puis après Capellen, eh bien figurez-vous que c'est un très joli chemin qui passe même par une réserve naturelle et qui va vous permettre de découvrir Anvers par ce quartier qui est en pleine évolution, qui est le quartier du port. Euh, c'est vraiment une balade très intéressante. À votre arrivée à Anvers, vous allez longer l'Escaut et vous dirigez vers la cathédrale en longeant aussi les musées très célèbres que sont le Red Star Line et le Mass le musée de la ville d'Anvers. On arrive au centre-ville d'Anvers par la piste cyclable le long de l'Esco. On va arriver au Steen qui est le, le château fort et puis on va tourner à gauche vers la cathédrale. Le long de l'Esco, vous trouverez quelques coquilles mais pas énormément. Mais vous ne pouvez pas vous perdre, vous inquiétez pas vous débouchez sur la cathédrale dont la vue est spectaculaire avec sa grande tour de plus de 100 mètres. Le pèlerin arrive ensuite sur la place devant l'hôtel de ville avec la célèbre statue de Brabot qui coupe la main du géant et qui la jette dans l'esco. Et le nom Anvers, Hans Werpen, vient bien de jeter la main. Et voici la première coquille qui se trouve juste devant la cathédrale. L'entrée de la cathédrale est payante, mais ne vous inquiétez pas, en tant que pèlerin, vous entrerez gratuitement. Ça vaut vraiment la peine de venir y admirer toutes les œuvres de Rubens, la Vierge d'Anvers. Et vous aurez même un petit café avec des toilettes bien sympathiques au milieu de la cathédrale. C'est à la cathédrale que vous pourrez obtenir un magnifique tampon pour votre crédential. En sortant de la cathédrale, suivez les coquilles et vous allez vous diriger vers le vieux quartier d'Anvers. Nous sommes dans la Pellegrimstraat. Pellegrim en flamand, ça veut bien entendu dire pèlerin. Vous voyez la panthère noire au-dessus de la porte Il s'agit de la Sint Julianus Gasteus. C'est un ancien hospice des pèlerins du XVe siècle. On y donne encore une fois par an à manger un repas pour 12 pèlerins ou personnes dans le besoin. C'est ici que les pèlerins étaient accueillis quand ils venaient à Anvers. Et voici l'auberge des pèlerins d'Anvers. Aujourd'hui, c'est dans cette belle maison à deux pas de l'ancien hospice que vous serez hébergé à Anvers pour 7 euros la nuit. Vous aurez accès à ce magnifique refuge avec quatre lits et euh, un très bon accueil des amis de Saint-Jacques flamand. Après une bonne nuit à l'auberge, revenez vers la cathédrale parce que les coquilles en fait ne montrent pas le chemin de Saint-Jacques mais le chemin de l'auberge. Saint-Jacques, vous allez trouver l'église en direction de la gare. Donc par là Et avant de prendre la route, surtout n'oubliez pas une bonne frite chez Max, c'est au coin de la Place Verte. Bon appétit Nous voici devant l'église Saint-Jacques, c'est une des plus grandes églises d'Anvers, elle est de style gothique et à l'intérieur vous trouverez le tombeau de Rubens, entre autres merveilles car c'est vraiment un des joyaux de l'art gothique à Anvers.
Alors, vous êtes prêt à partir à Saint-Jacques Selon cette pancarte, il ne reste que 2125 km. Euh, personnellement, je pense que c'est un peu plus, ça dépendra des détours. Vous allez suivre la Via Bramantica qui va vous pas faire passer par Malines, ensuite Bruxelles. Et de là, vous choisirez soit à vous rendre vers Paris, soit de vous rendre vers Namur et Vézelay. J'espère que cette visite vous aura donné envie de venir à Anvers, soit de passage en partant des Pays-Bas vers Saint-Jacques, soit juste pour une journée pour découvrir tous les trésors de cette ville magnifique. Je vous souhaite un très bon chemin et je vous dis à bientôt les amis. Ciao